Alexa, stop. Stop. Alexa, stop. Why is he not? Stopped. Stop. You can sing a song now. I can హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దట్ తెలుగు ఫ్యామిలీ బ్లాగ్స్ ఇలా ఉన్నారు అందరూ మామూలుగా పిల్లలు ఉంటే మన ఫోన్ గ్యాలరీ మొత్తం వాళ్ళ వీడియోస్తోనే నిండిపోతుంది కదా ఆబ్వియస్లీ నా ఫోన్ కూడా అంతే మొత్తం అన్నీ ఐరా వీడియోలు ఐరా ఫొటోస్ ఇవే ఉంటాయి బట్ రీసెంట్గా అయితే కొంచెం ఎక్కువ రికార్డ్ చేస్తున్నాను ఐ డోంట్ నో సంహావ్ నాకు ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది లైక్ అంటే ఇంట్లో ఇప్పుడు అందరికంటే తనే చిన్న సో మోస్ట్ ప్యాంపర్డ్ మోస్ట్ యూనో ఎక్కువ తన చుట్టూ తిరుగుతుంది మా వరల్డ్ అంతా బట్ సూన్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్ డెఫినెట్లీ తన చుట్టూ తిరుగుతుంది ఫ్యూచర్లో కూడా బట్ ఇంకొక చిన్న మెంబర్ యాడ్ కాబోతున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్లీ చేంజెస్ అయితే వస్తాయి ఇప్పుడు ఎలా ఉంటున్నామో యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ అయితే ఉండదు కదా దేర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లాడ్ ఆఫ్ చేంజెస్ సో దీనివల్ల నాకు కొన్ని మిక్స్డ్ ఫీలింగ్స్ అనమాట సో ఈ వ్లాగ్ అంతా నేను బేసికలీ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ ఇట్ టు బి లైక్ అ మెమరీ డెలివరీకి ముందు నా థాట్స్ అన్నీ ఎట్లా ఉన్నాయి ఐరా గురించి నా థింకింగ్ ఎలా ఉంది సో దీని గురించి ఒక చిన్న మెమరీ వ్లాగ్ లాగా చేద్దాం అనుకున్నాను నేను ఇంతకు ముందు కూడా ఒక వ్లాగ్లో షేర్ చేసుకున్నాను లాంగ్ బ్యాక్ ప్రెగ్నెన్సీ న్యూస్ మీకు చెప్పిన కొత్తల్లో నాకు ప్రెగ్నెన్సీ న్యూస్ తెలిసిన వెంటనే నా ఫస్ట్ థాట్ వచ్చింది నాకు ఐరా గురించి నేను ఐరాతో ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తాను ఈ ప్రెగ్నెన్సీ బికాస్ ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ కొంచెం టఫ్గా ఉంటాయి మార్నింగ్ సిక్నెస్ వామిటింగ్స్ అండ్ త్రూఅవుట్ ప్రెగ్నెన్సీ కూడా కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి కదా సో ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తాను విల్ ఐ బీ ఏబుల్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ హర్ లైక్ ఎట్లా కేర్ తీసుకుంటున్నాను అలా చూసుకోగలనా కంటిన్యూ చేయగలనా ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ద బేబీ విల్ షీ బీ ఇగ్నోర్డ్ అని ఆ థాట్స్ ఎన్ని మిక్స్డ్ ఫీలింగ్స్ వచ్చినాయి నాకు ప్రెగ్నెన్సీ న్యూస్ తెలిసినప్పుడు సో నాకు వచ్చే ఇట్లాంటి ర్యాండమ్ థాట్స్ అన్నీ నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో స్టోరీస్లో షేర్ చేస్తూ ఉంటాను కదా అప్పుడప్పుడు అండ్ మీలో చాలా మంది దానికి కనెక్ట్ అయ్యి నాకు రెస్పాన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు బికాస్ మీరు కూడా సేమ్ గో త్రూ అయి ఉంటే విత్ వెన్ యూఆర్ హ్యావింగ్ సెకండ్ కిడ్ ఇంకా ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతారు సో నాకు దాని మీద రెస్పాన్సెస్ ఇవ్వడం సజెషన్స్ ఇవ్వడం ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి ఇదంతా సో నాకు ఆ ఇంట్రాక్షన్స్ అన్ని నాకు బాగా నచ్చుతున్నాయి సో ఐ డిసైడెడ్ యూట్యూబ్లో కూడా ఒక వ్లాగ్ లాగా ఐ విల్ జస్ట్ షేర్ మై థాట్స్ విత్ యూ ఆల్ అని సో హోప్ యూ ఆర్ లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ బిఫోర్ దాట్ అండి ఈరోజు నేను మీకు ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీ గురించి చెప్దాం అనుకున్నాను ఇండియాలోనే ద బిగ్గెస్ట్ షాపింగ్ మాల్ మన హైదరాబాద్లో స్టార్ట్ కాబోతుంది ఈ షాపింగ్ మాల్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి హై రెంటల్ ఇన్కమ్ వస్తుంది అండ్ మంచి ఆరోయ వస్తుంది జీ ప్లస్ సెవెన్ ఫ్లోర్స్ దీన్ని కట్టబోతున్నారు సో షాపింగ్ మాల్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి హై మంత్లీ రెంటల్ ఇన్కమ్ వస్తుంది దీంట్లో మల్టీప్లెక్స్ సినిమా థియేటర్ ఫుడ్ వేర్ లైఫ్ స్టైల్ రెస్టారెంట్స్ అండ్ ఫుడ్ కోర్ట్ గేమింగ్ జోన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో వేరే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్తో కంపేర్ చేస్తే కమర్షియల్ స్పేస్లో ఇన్కమ్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ దీని గురించి రెస్ట్ ఆఫ్ ద డీటెయిల్స్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో అండ్ పిన్ కామెంట్లో ఉంటాయి చెక్అవుట్ చేయండి మేము ఐరాని ఫస్ట్ నుంచి లైక్ ప్రెగ్నెన్సీ జర్నీ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి కూడా బాగా ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాం అనమాట అంటే ప్రతి డాక్టర్ అపాయింట్మెంట్కి తను వస్తుంది మాతో పాటు సో తను హార్ట్ బీట్ వింటుంది బేబీది అల్ట్రాసౌండ్స్లో బేబీని చూస్తుంది సో ఇవన్నీ కూడా తనకి ఓకే బేబీ దెర్ ఇస్ సమ్ బేబీ ఇన్ ద పిక్చర్ ఒక బేబీ అనేది రాబోతుంది మన ఫ్యామిలీలోకి అంటే అది ఎట్లా వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది తనకు తెలియదు బట్ సమ్హౌ షీ హ్యాస్ దిస్ ఐడియా అనమాట ఒక బేబీ బేబీ బ్రదర్ రాబోతున్నాడు మామి టమ్మీలో ఒక బేబీ ఉన్నాడు సో షీ నోస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అనమాట ఆ క్లిప్స్ అన్ని స్టార్టింగ్ లో ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ మంత్ లో అల్ట్రాసౌండ్స్ చేసినప్పుడు అప్పుడు తీసుకున్న క్లిప్స్ అనమాట సో దాని అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేసేది అల్ట్రాసౌండ్స్ లో బేబీని చూడడం బేబీ మూమెంట్స్ హార్ట్ బీట్ వినడం అంతా ఎంజాయ్ చేసేది ఇంక ఇప్పుడైతే అల్ట్రాసౌండ్స్ ఏం లేవు కాబట్టి ఐ మిస్ దోస్ మూమెంట్స్ ఆల్సో తను బేబీని చూసినప్పుడు తన ఫేస్లో ఒక ఇట్లా లైటప్ అయ్యేది భలే ఎగ్జైటెడ్గా ఫీల్ అయ్యేది అండ్ మేము ఇప్పుడు హాస్పిటల్ టూర్స్ అవి కూడా తీసుకున్నప్పుడు తను తీసుకొని పోతున్నాం హాస్పిటల్ టూర్స్ అంటే ఏంటంటే మనం ఎక్కడైతే బర్త్ ఇస్తామో ఆ హాస్పిటల్కి టూర్ తీసుకోవచ్చు అనమాట అడ్వాన్స్లో 
సో మాకు మా ఊర్లో టూ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి సో టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో టూ హాస్పిటల్స్ కూడా చూసి మనకి ఏది బెస్ట్ అనిపిస్తుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇంటి నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది ఫెసిలిటీస్ ఏంటి అక్కడ స్టాఫ్ ఎట్లున్నారు ఇవన్నీ చూసుకొని మనం ఒక హాస్పిటల్ని డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు ఏది కావాలి అని అట్లా ఆప్షన్ ఉన్నింది సో రెండు హాస్పిటల్స్ చూ చూసి మేము ఒక డిసైడ్ చేసుకున్నాము హాస్పిటల్ టూర్ తీసుకోవడం వల్ల మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం ఫైనలీ లేబర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఎక్కడ కార్ పార్క్ చేయాలి ఏంటి రూమ్ ఎక్కడ ఉంటుంది లేబర్ అండ్ డెలివరీ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఎంట్రీ ఎక్కడి నుంచి ఎంటర్ కావాలి హాస్పిటల్కి మల్టిపుల్ ఎంట్రీ పాయింట్స్ ఉంటాయి సో ఏ ఎక్కడి నుంచి ఎంట్రీ కావాలి ఇవన్నీ చూసుకోవడానికి అండ్ ఒక బర్త్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవడానికి హాస్పిటల్కి ఏమేమి ప్యాక్ చేసుకొని పోవాలి హాస్పిటల్ వాళ్ళు ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఏం చేయరు ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి హాస్పిటల్ టూర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఐరా డెలివరీ అప్పుడు కూడా మేము ఇట్లనే చేస్తున్నాము అండ్ ఇట్ వాజ్ రియలీ హెల్ప్ఫుల్ సో ఇప్పుడు కూడా మేము అన్ని ముందే చూసి డిసైడ్ చేసి పెట్టుకున్నాం అనమాట అండ్ ఇంకా నెక్స్ట్ అయితే మెటర్నిటీ బ్యాగ్ ప్యాకింగ్ చేసుకోవాలి అంటే హాస్పిటల్ బ్యాగ్ ప్యాక్ చేసుకోవాలి అండ్ ఆల్సో బేబీ కోసం ఇంట్లో కొంచెం స్టఫ్ అంతా రెడీ చేసుకోవాలి మోస్ట్లీ ఉన్నాయి అన్నీ ఆల్రెడీ కొన్ని తీసుకున్నాము కొన్ని ఫ్రెండ్స్ గిఫ్ట్ ఇచ్చినారు అండ్ కొన్ని ఐరావే పాస్ డౌన్ అయ్యి ఐరావి ఇప్పుడు యూస్ చేయబోతున్నాము బట్ స్టిల్ కొన్ని బేబీ కోసం అయితే రెడీ చేయాలి కాబట్టి ఆ పనులన్నీ ఉండి కొంచెం బిజీ బిజీగా ఉంటున్నాం అనమాట ఈ మధ్య బట్ అంత బిజీలో కూడా గ్రేటెస్ట్ జాయ్ ఆఫ్ ఆల్ ఈజ్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా నేను ఐరాతో ఎంజాయ్ చేయగలుగుతున్నాను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు హర్ ఇది ఇది ఎందుకు చేస్తున్నాము ఇది బేబీ కోసం ఇది తీసుకున్నాము ఇది బేబీ కోసం ఇది కావాలి ఇట్లా చెప్పడం అండ్ నేను బాగా టైర్డ్ అయినప్పుడు కానీ ఆర్ నాకు ఏదైనా కేర్ కావాలన్నా కూడా అండ్ మార్టిన్ ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ మీ తను కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది నాకు ఇట్లా కోకోనట్ ఆయిల్ రాయడం కానీ మసాజ్ చేయడం కానీ నాకు ఏదైనా బాగలేదంటే లైక్ చిన్నగా నాకు ఏదైనా కడుపు నొప్పి వచ్చింది అన్నాను ఆర్ సంథింగ్ నాకు జస్ట్ నా ఫేస్లో ఎక్స్ప్రెషన్ మారిపోయినా కూడా వెంటనే తను అడుగుతుంది మామీ ఐ యూ ఓకే మామీ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ ఆల్ రైట్ విత్ యూ మామీ అని ఐ లవ్ దోస్ మూమెంట్స్ అనమాట అవన్నీ నేను రికార్డ్ చేసి అట్లా పెట్టుకుంటూ ఉంటాను ఫ్యూచర్లో చూసుకోవడానికి అండ్ ఐరాకు కూడా చూపించడానికి ఐ ఆల్రెడీ నో ఐరా ఈస్ గోయింగ్ టు బీ అన్ అమేజింగ్ బిగ్ సిస్టర్ ఏం చేస్తున్నావు నాన్నా స్టిక్కర్ పెడుతున్నావా ఎవరి మీద పెడుతున్నావు స్టిక్కర్ I love you, Aira. Oil is the name of the oil. Hair is the name of the oil. I love you. Do you want to study the sofa? Yes. 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 ఇప్పుడు ఇప్పుడే తెలుగు నేర్చుకుంటుంది ఐరా అంటే కానీ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడిన అంత ఫ్లూయెంట్గా తెలుగు రాదు కాబట్టి వర్డ్స్ అన్నీ అంత క్లియర్గా ఉండవు కానీ తనైతే ట్రై చేస్తుంది నేర్చుకుంటుంది నేను ఫ్యూచర్ బ్లాగ్స్లో షేర్ చేస్తాను తన ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎట్లుందని సో స్పెసిఫిక్గా మేమైతే కూర్చోబెట్టి తెలుగు నేర్పించడం లేదు అట్ ద సేమ్ టైం స్పెసిఫిక్గా కూర్చోబెట్టి ఇంగ్లీష్ కూడా నేర్పిలేదు మమ్మల్ని చాలా మంది కామెంట్స్లో అడుగుతూ ఉంటారు ఎందుకని ఐరాకి తెలుగు నేర్పిలేదు ఎందుకని ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ నేర్పించినారు అని మేము ఏ లాంగ్వేజ్ నేర్పిలేదు మేమైతే ఇంట్లో తెలుగునే మాట్లాడతాము బట్ సంహౌ తను ఇంగ్లీష్ పిక్ చేసుకుంది అది సరౌండింగ్స్ వల్ల కావచ్చు టీవీ బుక్స్ ఏదైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కావచ్చు సంహౌ తను ఇంగ్లీష్ పిక్ చేసుకుంది అండ్ ఇప్పుడు కూడా మేము స్పెసిఫిక్గా తనకి తెలుగు నేర్పించడం లేదు ఇంతకుముందు ఎట్లున్నాము అట్లనే ఉన్నాము కానీ ఇప్పుడు తను సంహౌ తెలుగు పిక్ చేసుకుంటుంది ఐ థింక్ కిడ్స్ అంతే వాళ్ళకి ఏది నచ్చితే అది నేర్చుకుంటారు సో దాని గురించి అయితే మేము ఎప్పుడు స్ట్రెస్ తీసుకోలేదు మీరు కూడా స్ట్రెస్ తీసుకోవద్దు ఆల్మోస్ట్ టువర్డ్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది కాబట్టి ఎక్కువ ఎక్కడికి ట్రావెల్ చేయొద్దు అన్నారు డాక్టర్ కూడా ఇట్స్ బెటర్ హాస్పిటల్కి ఒక వన్ అవర్ విసినిటీలోనే ఉంటే బెటర్ మరీ దూరం ట్రావెల్ చేయొద్దు అన్నారు మేము కూడా రిస్క్ వద్దు అని ఎక్కడికి పోవడం లేదు సో ఇంటి దగ్గరనే వాట్ ఎవర్ ఈజ్ పాసిబుల్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ తనతో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయడానికి బయట తీసుకోవడానికి అట్లా ట్రై చేస్తున్నాం అంటే అది ఇంటి దగ్గర ఒక చిన్న ఇండోర్ పార్క్ లాగా లైక్ సమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ పార్క్ లాగా అట్లా ఉంటుంది సో అక్కడ తీసుకొచ్చినాం ఒకరోజు ఇంకొకటి ఏంటంటే మాకు ఇప్పుడు సమ్మర్ అయిపోయింది ఫాల్ స్టార్ట్ అయింది ఫాల్ సీజన్ స్టార్ట్ అయింది ఆటమ్ సీజన్ అంటారు కదా దీని తర్వాత ఇంకా వింటర్ ఉంటుంది కాబట్టి బయటికి పోవడానికి ఉండదు ఎక్కువ క్లైమేట్ అంత కోఆపరేట్ చేయదు అనమాట ఎట్లుంది నాన్న బోట్ ఏం చేస్తావు బోట్లో
నాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ స్వీట్ అండ్ మెరీ ప్రతి ప్రెగ్నెన్సీలో ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి నాకు ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఛాలెంజింగ్ వాజ్ బికాస్ ఆఫ్ మై హెల్త్ సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ వాజ్ ఛాలెంజింగ్ బికాస్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చెప్పాలంటే ఐరా ఈజ్ మై బిగ్గెస్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ నేను నా హెల్త్ ఎలా ఉన్నా ఏది ఉన్నా కూడా నేను తనని అయితే బాగా చూసుకోవాలి కదా డెఫినెట్లీ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ హర్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ నేను ప్రెగ్నెన్సీ స్టార్ట్ కాకముందు మహిళ అని ఆన్లైన్ బొటిక్ స్టార్ట్ చేయాలి మొత్తం అన్ని ప్లాన్ చేసుకున్నాం బట్ అనౌన్స్ చేయడానికి జస్ట్ ముందు నాకు ప్రెగ్నెన్సీ న్యూస్ తెలిసింది సో అప్పుడు నేను కొంచెం భయపడినాను ఇది నా డ్రీమ్ కదా ఫైనలీ నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను నా ఫ్రెండ్స్తో బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ప్రెగ్నెన్సీ కూడా ఉంది హవిలే మేనేజ్ అనుకున్నాను బట్ సమ్హౌ అది కూడా మేనేజ్ అయిపోయింది హెల్ప్ లేకుండా ఇక్కడ అమెరికాలో ఉంటే మనకు తెలుసు కదా ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళకి అబ్రాడ్లో ఉండే వాళ్ళు మోస్ట్ ఆఫ్ ది సిచ్యువేషన్ ఇట్లనే ఉంటుంది హెల్ప్ హైర్ చేసుకోలేము హౌస్ హెల్ప్ని హైర్ చేసుకోలేము అండ్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు రాలేరు అట్లాంటి టైమ్స్లో మనం ఒక్కళ్ళమే మేనేజ్ చేసుకోవాలంటే కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది బట్ సమ్హౌ ప్రెగ్నెన్సీని యూట్యూబ్ కంటెంట్ క్రియేషన్ మహిళ బిజినెస్ ఐరా నా ఇల్లు అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ అంటే అది నా ఒక్కదాన్ని ఇది అయితే కాదు డెఫినెట్లీ నాకంటే ఎక్కువ మార్టిన్ సపోర్ట్ అండ్ మార్టిన్ హెల్ప్ దాంట్లో ఉంది సో నన్ను ఎవరైనా పర్సనల్గా కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ ఎక్కడైనా నన్ను అడిగినప్పుడు సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ మేనేజ్ చేయడం కష్టం కదా హౌ ఆర్ యూ మేనేజింగ్ హెల్ప్ లేకుండా అన్నప్పుడు హెల్ప్ లేకుండా ఏం లేదు డెఫినెట్లీ ఒక్కరితో అయితే ఏం కాదు ఇట్స్ ఆల్వేస్ టీమ్ వర్క్ సో ఇద్దరు టీమ్ వర్క్ ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ అండ్ బిజినెస్ కూడా నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ హెల్ప్తో ఐఎమ్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ ఇప్పుడు అది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నాకు ఈ మధ్య ఎక్కువగా నాతో ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతుంది సంబడి హూ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ ప్రెగ్నెన్సీ ఫేజ్ లైక్ ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ కావచ్చు సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ కావచ్చు థర్డ్ ప్రెగ్నెన్సీ కావచ్చు ఎక్కువ సమన్ హూస్ గోయింగ్ త్రూ ప్రెగ్నెన్సీ ఫేజ్ వాళ్ళు నాతో ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతున్నారు నా థాట్స్కి నేను చెప్పే దానికి సో ఇది కూడా సమ్హౌ ఎవరికైనా హెల్ప్ కావచ్చు కదా జస్ట్ వాంటెడ్ టు సెండ్ యూ సమ్ పాజిటివ్ వైబ్స్ అనమాట ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ డెఫినెట్లీ నాట్ ఈజీ స్క్రీన్ పైన కనిపించినంత ఈజీ అయితే కాదు బ్యాక్ ఎండ్లో బిహైండ్ ద కెమెరా చాలా స్ట్రగుల్స్ ఉంటాయి అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి డెఫినెట్లీ గ్రోయింగ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇన్సైడ్ యువర్ బాడీ అండ్ బయట ఇంకొక హ్యూమన్ యూనో టేక్ కేర్ చేసుకోవడం అండ్ మన రెగ్యులర్ జాబ్స్ వర్క్స్ ఇవన్నీ చూసుకోవడం రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తీసుకోవడం ఇల్లు చూసుకోవడం నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఒకసారి స్టోరీ షేర్ చేసినాను ఐ వాజ్ హ్యావింగ్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ డే ఆ రోజు కొంచెం బ్రేక్ డౌన్ అయినాను లైక్ ఈరోజు నాకు బాగలేదు కొంచెం ఎక్కువ మూడ్ స్వింగ్స్ వస్తున్నాయి అని షేర్ చేసినప్పుడు చాలా మంది నాకు రీచ్ అవుట్ అయినారు ఇట్స్ నార్మల్ ప్రెగ్నెన్సీలో మేము కూడా ఇట్లా ఫేస్ చేసినాము ఎస్పెషల్లీ సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఇట్లా ఫేస్ చేసినాము అని చెప్పి లైక్ చాలా సపోర్టింగ్గా ఎంకరేజింగ్గా నాకు మెసేజెస్ పెట్టడం మాట్లాడడం జరిగింది అడ్వైజ్ ఇవ్వడం సో ఐ వాంట్ టు ద సేమ్ థింగ్ లైక్ ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ద సేమ్ ఫేస్ నా సైడ్ నుంచి కూడా నేను పాజిటివ్ వైబ్స్ పంపించాలి అనుకుంటున్నాను సో మీ థాట్స్ ఏంటి దీని మీద లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్స్ మేమైతే ఈ లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ బేబీ రావడానికి ముందు ఒక సైడ్ ఏమో బేబీ కోసం అన్ని ప్రిపరేషన్స్ చేసుకోవాలి మెయిన్ అయితే ఇల్లు మొత్తం డీప్ క్లీన్ చేయించాలి ఇల్లు మొత్తం ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి ఈ నైన్ మంత్స్ మేము ఇట్లా బిజీ బిజీగా ఉండడం వల్ల ఇల్లంతా కొంచెం మెస్సి మెస్సీగా అన్ఆర్గనైజ్డ్గా అట్లా ఉందనమాట సో అది మొత్తం సెట్ చేసుకోవాలి బేబీకి ఏమేమి కావాలి అవన్నీ తీసి పెట్టాలి ఇవన్నీ ఉన్నాయి అట్ ద సేమ్ టైం యాజ్ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ త్రీ మేము ఈ లాస్ట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో ఎక్కడి పోయినా ముగ్గురం కలిసే పోతాం ఏం చేసినా ముగ్గురం కలిసే చేస్తాం మేము ఎప్పుడు ఐరాని ఒక్కదాన్ని వదిలి మేము ఇద్దరమే ఏదన్నా యూనో మూవీ మూవీకి ఐ థింక్ ఒక్కసారి పోయినట్టున్నాము అండ్ లైక్ ఒక డేట్ లాగా కానీ సమ్హౌ మేము ఇద్దరమే టైం స్పెండ్ చేయాలనే థాట్స్ మాకు ఎప్పుడు రాలేదు బికాస్ వీ జస్ట్ ఎంజాయ్ అవర్ టైమ్ యాజ్ అ ఫ్యామిలీ సో అది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్ డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ హ్యాపీనెస్ అయితే ఎక్కువైతుంది బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ త్రీ అనేది చేంజ్ అవ్వబోతుంది కాబట్టి వి ఆర్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ద మోస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అనమాట ఇట్లా ర్యాండమ్గా నా థాట్స్ అన్నీ ఒక బ్లాగ్ లాగా మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకున్నాను అండ్ షేర్ చేస్తున్నాను హోప్ఫుల్లీ మీరు కనెక్ట్ అవుతారు అట్ సమ్ పాయింట్ అనుకుంటున్నాను అండ్ కనెక్ట్ అయితే లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్స్ సీ యూ గైస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో అండ